Hi guys, welcome to Movie Login Channel. It's Ishnu. So, we will see you in the channel. Dear Comrade, we will see video. Subscribe and bell button. Click on the bell button. We will see video. Hello, Hello. So, Dear Comrade. இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் டைட்டிலோட எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்துருவோம் ஸோ டிஆர்ங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அன்பானவர்கள் ஸோ காம்ரேட்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது அந்த வார்த்தைக்கு தான் அர்த்தங்கிறது பட் ஓவரால் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது புரட்சி அப்புறம் வந்து போராளிகள் அப்படிங்கிறது வார்த்தைக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் இந்த படத்தோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீரோயானா விஜய் தேவகொண்டா அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயானா ராஷ்மிகா மேடம் அண்ட் தென் வந்து டேரக்டர் யானா வந்து பாரத் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மியூசிக் டேரக்டர் யானை வந்து நம்ம பிரபாகரன் சார் தான் அண்ட் தென் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த படத்தை வந்து அந்த புரட்சி அந்த வார்த்தைக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் படத்தில் காணா கண்டிப்பாக இல்லைங்க பிகாஸ் அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஒரு சின்ன இடத்துலையும் லாஸ்ட் ஆஃபில் ஒரு சின்ன இடத்துல தான் இருக்குமே தவிர்த்து ஃபுல்லாக இந்த படத்தில் கிடையாது இந்த படம் வந்து என்ன பேஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு ஹீரோயிசம் இன் காலேஜ் ஃபஸ்ட் ஆஃப்ன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹீரோயிசம் இன் காலேஜ் அடுத்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லவ் அண்ட் தென் விரத்தி வீட்டோட ஓடி போகிறது இந்த பேஸு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸ் இன் கேம்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ டோட்டலாக இதுதான் பேஸ் பண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த படத்தை அண்ட் தென் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ட்ரெண்டாக போயிடுச்சு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்களுக்கு எதிர்த்து நடக்கக்கூடிய அநியாயங்கள் அண்ட் தென் வந்து விவசாயிகள் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கனா படம் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸு அதை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்துலையும் அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷங்க சீரியஸாக வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியல நம்மளால் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஸோ இந்த படம் சத்தியமாக தாக்கு பிடிக்க முடியலனா சொல்லணும் ஸோ முடியலங்க சத்தியமாக பட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் நான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீரோ காலேஜில் இருக்கார் அங்கே ஒரு பிரச்சனை காலேஜில் பிரச்சனை வருது அது ஹீரோ முன்னாடி நின்று காலேஜுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரச்சனை எனக்கும் பிரச்சனை நான் நிற்பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லீடராக அங்கே இருக்கார் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஃபை அதாவது ஒரு புரட்சி அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் தான் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த காம்ராட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு அங்கே ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த ஹீரோ ஹீரோனிக்கு வந்து லவ் வருது அந்த சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் வந்து ஹீரோயினி சொல்கிறாங்க நீ எனக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் ரொம்ப என்னை வந்து ரொம்ப நார்மல் பர்சனாக இல்லாமல் நீ ரொம்ப வந்து இதாக இருக்க நீ சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க ஸோ வந்து ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க ஸோ அந்த வெக்ஸில் வந்து ஹீரோ எதுக்கு வீட்டு விட்டு வெளில போனார்னே தெரில வீட்டு விட்டு வெளில போகிறாரு ஒரு ஊரில் தனியாக அவருக்குன்னு ஒரு ஊருன்னு காமிக்கிறாங்க அண்ணனுக்கப்புறம் வந்து அப்போ வந்து ஏதோ ஹெட்செட் மாட்டிக்கிட்டு டூ மெட்ஸ் மாதிரி ஹெட்செட் மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு அவர் படி அது ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்பப்போ வண்டி எடுத்துகிட்டு ஓட்டுறாரு எதுக்குன்னு தெரில அதை வச்சு அவருக்கு என்ன இன்கம் தெரில ஸோ உடனே வந்து த்ரீ அவங்க அம்மா வந்து மூணு வருஷம் வைக்க தேடுவாங்களா என்னென்னே தெரில மூணு வருஷம் கழிச்சு ஃபோன் அடிப்பாங்களாம் ஹீரோ எடுத்து அம்மா நீ மூணு வருஷம் ஆச்சுப்பா ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஏன்னா ஒரு கேலக்சி விட்டு கேலக்சி போன மாதிரி டைம் அண்ட் டேட்லாம் தெரியாத மாதிரி இவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அம்மா இது மாதிரி வந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு வாங்க உடனே வந்துடுவாராம் வந்து பார்க்கும்போது ஹீரோனி வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி பெட்டில் இருப்பாங்களாம் ஸோ ஹீரோ போய் பார்த்து அவங்கள வந்து சரி கொஞ்சம் மென்டலி ப்ராப்ளம்டு பர்சனாக மாறிடுவாங்க ஹீரோனி ஸோ அவர் வந்து திருப்பி அவர் ஒரு உலகத்துக்கு போனார்ல ஸோ அந்த அங்கே போய் சரி பண்ணி இயற்கையாக இருந்தால் சரியாயிரும் சொல்லிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்துடுவாராம் ஸோ அப்புறம் தான் தெரியவரமா வந்து ஹீரோனி வந்து உண்மையிலே எதர்ச்சியா அடிப்படல பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குனா வந்து அவங்க வந்து ஒரு பிளேயரு ஒரு கேம் ஒர்க்கு ஒரு பிளேயரு அவங்க வந்து அதனால பாலிடிக்ஸ்னால அவங்கள வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரிய வருது அப்புறம் அந்த எதிர்த்து நீ போராடி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்களாம் ஸோ சொன்ன லடி கா அந்த இது காம்ரேட்டுங்கிறது ஸோ அந்த கடைசி இந்த போ போராட்டம் இருக்குல்ல அதில் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இதான் கதை ஆனால் கதை இதான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னு தெரிலங்க சத்தியமாக ஃபஸ்ட்டு அந்த கதையோட மைனஸ் பாயிண்ட்டு கதை இல்லை செகண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட்டு கதை எப்படி போகிறதுன்னு தெரில தேர்ட் மைனஸ் பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் என்னோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் சொன்னோம்னா நம்ம வந்து ஒரு டீனேஜ் பாயலா ஐ நான்
பிகாஸ் வந்து ஹீரோயின் வந்து பெட்டில் வந்து அடிபட்டு கிடப்பாங்க ஹீரோ வரும்போது அவங்க கூட இருக்கிற அந்த அன்பு பாசம் அரவணைப்பு கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணணும்னு சொல்லலாம் அந்த படத்தோட இன்னும் மேஜர் ரெண்டு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் ஹோல்டு பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் யாருக்கான மியூசிக் டேரக்டர் சார் தான் ஸோ அவர் தான் பக்காவாக மியூசிக் நல்லா இருக்குது அந்த பாட்டு மியூசிக் செம்மையாக இருக்குது அதுதான் கிட்டத்தட்ட படமே ஹோல்டு பண்ணி போகுது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லேருந்து பிஜிஎம்லேருந்து எல்லாமே ஹோல்டு பண்ணி போகுது அண்ட் தென் இந்த படத்தில் இன்னொரு மேக்சிமம் பெரிய மைனஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்லாம் படத்தை எப்படி கொண்டு போகிறது இல்லை திடீர்னு ஃப்ளாஷ்பேக்கு திடீர்னு வந்துட்டாங்க திடீர்னு அங்கே போகிறாரு திடீர்னு வந்துட்டாரு ஏன் அப்படி எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னு தெரியல கதை நார்மலாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ரொம்ப அதனால் ரொம்ப இழுவையாக ஆகிடுச்சு கதை அதனால் ரெண்டு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷங்க ஸோ அந்த இந்த படத்தை படி இன்னும் முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா இந்த படத்தை வந்து டப்டு படம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த படம் வந்து டப் பண்ணி எடுத்துக்கூடிய படம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து சவுத் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுமே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆனால் அந்த ஸ்டேட்டில் ரிலீஸ் பண்ணி அங்கே ரீச்சு சீரீஸாக தமிழ்நாட்டில் கிடச்சிருக்காங்கன்னா கிடச்சிருக்கு ஆனால் அந்தாலும் கிடைக்கலங்க ஏன் பண்ணிங்கன்னா மோசமான டப்பிங்க வெறும் மோசங்க இப்போ இப்போ ரீசெண்ட் வந்து லைன் கிங் படம் பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங்காகவே நம்ம சொல்லலாம் மாசுன்னு ஸோ இந்த படம் டப்பிங்க்குனே ரொம்ப மோசம்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த படத்தை எடுத்து அவங்க என்ன டைலாக் எழுதியிருக்காங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த அந்த வார்த்தைக்கு தமிழ் வார்த்தை என்னென்னு மட்டும் போட்டு அது லிங்க் ஆகுதா இல்லையா ஃபீலிங்ஸ் வருதா இல்லையான்னு பார்க்கவே இல்லை அப்படியே எழுதி போட்டு அப்படியே வாசிச்சுட்டாங்கன்னா சொல்லணும் ஸோ அதனால என்னன்னு தெரியல செகண்ட் ஹாஃப்லேயும் கூட ஹீரோ ஹீரோயினுடைய அந்த ஃபீல் வந்து கிடைக்கலங்க ஸோ சின்ஸ் இது வந்து கிட்டத்தட்ட சவுத் இந்தியாவில் நாலு ஸ்டேட்டில் கிட்டத்தட்ட ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்தளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு ப்ரொமோஷன் ஒர்க்கும் பண்ணியிருந்தாங்க டேரக்டர் சார் டீம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு யோசிச்சு போனோம் பட் சீரியஸாக இல்லை ஸோ ப்ளீஸ் இது மட்டும் வர படங்கள் டப்பிங் படங்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் அதுவே வந்து ஒரு டப்பிங் படமா தமிழ் படம் இல்லையா நமக்கு மைண்ட் செட் ஆயிரும் அதையும் தாண்டி ஒரு புரியுமா இல்லையான்னு மைண்ட் செட்டில் போவோம் அப்படி இருக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா ஒரு டப்பிங் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மக்களுக்கு ஃபீலிங்காக ரீச் ஆகும் இவங்க டப்பிங் சரியாக பண்ணல ஃபீலும் ரீச் ஆகலைங்க ஸோ அந்த ஓவரான படம் சொன்னால் சுமாரான படம்னு சொல்லலாம் ஓகே அவ்வளோதான் சொல்லலாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த படத்தோட ரிவ்யூ நன்றி வணக்கம்